Good day everyone! Welcome back to our Monday Devo. Tayo po ngayon ay nasa week 39. And today is March 29, 2021. Our topic for today is Fear not, for God is here. Our main passage is Luke chapter 12, verse 32 to 34. Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Ipagbili ninyo ang inyong ari-arian at ipamahagi sa mga duka ang pinagbilhan. Gumawa kayo ng mga sisidlang hindi naluluma at mag-ipong kayo sa langit ng kayamanang hindi nawawala. Dooy walang magnanakaw na pumapasok at insektong sumisira. Sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan ay naroon din ang inyong puso. Tayo pong lahat ay mananangin. Ama namin sa langit, maraming salamat po sa araw na ito at kami po'y binigyan niyo ng pagkakataon na pagbulay-bulay ng inyong salita. Nihiling po namin ang inyong banal na spirito, ang siyang malayang kumilos o Diyos, at kayo ang mangusap po sa bawat isa. Buksan niyo po ang aming kaisipan, naway maintindihan namin ito, at buksan niyo rin po ang aming puso na kami po ay magbigay willingness, Lord, na sundin ito, Panginoon, at magbigay karangalan sa inyo. Kaya tulungan niyo po kami, Panginoon, na ma-apply ito, at tunay nga, Panginoon, kailang po ang maluwalhati sa lahat ng aming gagawin ngayon. Kaya, Lord, dalain ko po ang inyong lingkod, teach me what to say, not what to say, Lord God. In Jesus' name we pray, Amen and Amen. So, balikan po natin ang verse 32. Ano daw po ang sabi ni Yesus sa kanyang mga disipulo? So malinaw na sinasabi nito na sabi ng Panginoon na huwag kayong matakot. Ang tanong ay, bakit kaya paulit-ulit na sinasabi ni Yesus na huwag silang matakot? Kapatid, dapat natin tandaan ang kadahilanan na kung bakit ito paulit-ulit na sinasabi ni Yesus? Kasi hindi magtatagal si Yesus po ay makikita nilang ipapako sa krus. And imagine your leader, your Lord, your God. Di ba? Inaasahan mo. Tapos, mapapako sa krus. At alam niyo po ba, for your information, para maintindihan niyo lang lahat, na kapag ikaw pala nung araw ay pinako sa krus, ibig sabihin, ikaw ay gumawa ng karumal-dumal na kasalanan. At dahil dito, no, talagang sinabi po ni Jesus ito na huwag silang matakot kasi talagang nakakatroma po yung mangyayari. Kaya ibig po ng Panginoon na bago mo ang mangyari, ibig niyang maging matatag ang mga disipulo niya sa kanilang pananampalataya. Gaya po natin ngayon, di ba? kung hindi po tayo uh, nananampalataya sa salita ng Diyos at kung di sinabi ng Biblia na magkakaroon po ng Uh, tribulation sa daigdig na ito. Di ba matatakot tayo, pero buti na lang bago magkaroon ng pandemic, nilimayin ng Panginoon na mayroong mga challenges tayo nga harapin. May mga pagsubok, pero huwag tayo matakot kasi kasama natin ang Panginoon. Kaya nga, the encouragement of Jesus is do not fear little flock. At kapag sinabi natin little flock, ibig sabihin po nito ay vulnerable. Di ba? Wala silang kalaban-laman. Mahina po sila. Di ba? Katulad po natin, parang tayo, wala tayong kalaban-laman sa pandemic na ito. Pero ganun pa man, ano yung encouragement ni Jesus sa mga nananampalataya sa kanya, sa kanyang mga disipulo? Ano sabi niya? Ikinalulugod ng inyong ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Anong ibig sabihin nito? Ano ba ang ibibigay ng ama? Di ba? Malinaw na sinabi na ang kaharian. Kapatid, ang kaharian na tinutukoy dito ay dapat natin maintindihan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yeso Kristo. Kasi po, hindi ho tayo pagkaharian ng Diyos kung wala ho ang Panginoong Yesus. Si Kristo po ang dahilan kung bakit tayo naakonekta sa ating Panginoon. Kaya nga sa John 3.16, Diba? Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. At ang sino mang manampalataya sa kanyang anak, 
ay hindi mapapahama kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga ito'y willing na binigay ng Panginoon ang kanyang bugtong nanak. Kaya nga, yung, yung salitang po yun ay isang paalala sa atin. Kung naibigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, ano pa kayang bagay ang hindi niya kayang ibigay sa atin? Kaya nga sinabi ng Panginoon, huwag kayong matakot. Kasi binigay ko yung pinaka-importanting sa aking buhay ay walang iba kundi ang akin para lang ikaw ay magkaroon ng katiyakan. Kaya nga, itong, ito pong ating pinag-aaralan is very encouraging to all of us. Di ba? Na do not fear for God is here. Now, let's go back to verse 31 and let's read it. Kung babalikan po natin yung pinag natin last week. Sabi dito, Subalit, pagsikapan muna ng higit sa lahat na kayo'y pagharihan ng Diyos at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. God promised, if we seek the kingdom of God above all else, He will give us everything we need. Kaya nga, ang kahulugan ng verse 31 ay, Seeking the kingdom of God above all else means making Jesus the Lord and King of your life. So, You must allow Jesus to control your life, no? to control every area of your works, every area of your plans, and relationship. And the Bible tells us, if Jesus is in you, do not be afraid. That's why our topic for today is fear not, for God is here. Nandito po ang Panginoon. Kaya't ano ang challenge ni Jesus sa mga disciples niya sa Luke chapter 12 verse 33. So ano yung challenges niya sa atin? Ano sabi? Verse 33. Ano? Ipagbili ninyo ang inyong ari-arian at ipamahagi sa mga duka ang pinagbilhan. Gumawa kayo ng mga sisiglang hindi naluluma at mag-ipong kayo sa langit ng kayamanang hindi nawawala. Dooy walang magnanakaw na pumapasok. at insektong sumisira. Alam nyo, kung babasahin nyo ito at kayo mayaman, parang nakakatakot basahin kung marami kayong ari-arian. Tama po ba? Ngayon, kung mapapasin niyo sa verse 33, ano bang ibig sabihin nito? Unang-una, tinuturuan ni Jesus ang kanyang mga disipulo kung paano pong magpatuloy sa daigdig na ito. Kasi yung marami yung tao, kapag nawala na ho yung kanilang pinangangawakan, nawala na po yung mga mahal nila sa buhay, parang ayaw na nilang magtiwala. Di ba? Ayaw na nilang mag-move on sa kanilang buhay. Kaya dito, inahanda po ng Panginoon. Kaya ano daw ang sinabi ni Jesus sa verse 33? Ipagbili ninyo ang inyong ari-arian at ipamahagi sa mga duka ang pinagbilhan. For your information, This is not literal. So Jesus is telling us na if your financial goals and possession hinder you from giving generously, loving, uh, loving others, or serving God, di ba? sell what you must to bring your life into line with His purposes. Sa madalit salita, Gusto ng Diyos na i-bless tayo because we are blessed to bless others. Pero kung yung material blessing na meron tayo ngayon o meron ka ngayon ay nagpapalayo sa iyo sa Diyos, mas mabuti pang ipagbili mo na at ibigay mo sa may hirap kaysa mapunta ka sa impyerno. Nalala ko po, sabi po na Matthew 16 verse 26, Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig. Ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. O nga naman, di ba? Makamtan mo man ang buong daigdig. Pero kung, kung kakapalit ito ay ang iyong kaluluwa. Ano, ano ito? Kaya ano ba ang may babayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Sa totoo lang po, wala naman tayong may babayad. para mabawi natin ang ating mga kaluluwa. Si Jesus lang ang tanging pambayad para magkaroon tayo ng kaligtasan. At ito'y malugod na ibinigay sa atin ng ating Ama. 
Pero, para makamtan natin o makamit natin ito, kailangan natin sumunood sa paraan ng Diyos. So, paano ba makasunod sa paraan ng Diyos? Ano ba yung paraan ng Diyos? Balik tayo sa Matthew 16, atras naman tayo, basahin natin yung 24 to 25. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangan itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na maligtas ng kanyang buhay ay mawawalan ito, ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. So in other words, when we follow Jesus, it's not about our plans anymore. But He wants us to pursue God's plan. To be honest with you, nung una, nung tinanggap ko po si Kristo, The reason why kaya ko siya tinanggap kasi ayaw ko pong mapunta sa impyerno. Ang gusto ko po ay maligtas. So my motive was so selfish. Kaya doon ko naintindihan na ang pagtanggap pala kay Kristo ay wala ho sa bibig, kundi nasa puso. That's why my desire now is not to desire heaven. but to des- desire Him. No? To know Him more and more in my life and to love Him more. And I realize, yung heaven pala ay bonus lang dahil lang totoong blessing ay yung makasama natin ang Panginoon. God Himself is the real blessing. Now, going back to Luke chapter 12, verse 33, ano daw kung gustong mangyari ni Jesus sa atin? Ano sabi? Gumawa kayo ng mga sisid lang hindi naluluma at mag-ipong kayo sa langit ng kayamanang hindi nawawala. Do'y walang magnanakaw na pumapasok at insektong sumisira. So, God wants us to invest that will last forever. And He doesn't want us to waste our time on earth kasi may lang po ang buhay po natin dito sa daigdig. And first of all, God wants us to be wise. Upang sa ganon, ay wala tayong pagsisisihan bandang uli. So Jesus wants us to know our role. So anong ating role sa buhay nating ito? Okay? Naalala niyo sabi ng Matthew 28 verse 18 to 20? Ano sabi dito? Sabi ni Jesus, Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that have commanded you. So, yun yung ating role. Ang role po natin, whether doctor ka, whether uh, pindera ka, engineer ka, ano man ang ating pong ginagawa, ang ating goal is to bring people to God. To make them a disciple of Jesus. Okay? Kaya, ang ating goal is to teach them to observe all that God's commanded to us. Di ba? Hindi lang basta araling, kundi may apply sa ating buhay. At kapag ginawa daw po natin yun, mayroon daw pong reward. Ano yung reward? I am with you always, even to the end of the age. So, mga kapatid, money seen as an end in itself quickly traps us and cuts us off from both God and the needy. The key to using money wisely is to see how much we can use God's purposes. Di ba? Ang pera importante yan. Pero saan daw natin gagamitin? para i-pursue o para gawin natin yung purpose ng Diyos. Not how much we can accumulate ourselves. So, hindi tayo binibless ng Lord para manatili lang sa atin yung blessing. Ang purpose ni God, kaya tayo binibless to advance His kingdom. Ibig sabihin, gamitin natin ito para maraming tao makakilala sa Kanya at maligtas. Ang tanong ay ito, Does God love touch your wallet? Diba? Does your money free you to help others? If so, 
you are storing up lasting treasure in heaven. Kaya nga sabi ni Jesus sa verse 34, sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, ay naroon din ang iyong puso. Ibig sabihin, what we value the most, nandun din yung puso natin. Pero sa ganitong pananaw, we need to see the big picture. Okay? So we need to balance. Tandaan natin, our goal is to invest in God's kingdom. At paano ito mangyayari? Una-una, we need to be involved in the body of Christ. So in the ministry. Diba? Kailangan natin ma-involve. We need that to fulfill God's mission. Tandaan natin, hindi na lang tayo nag-iisa. Part tayo ng katawan ni Kristo. Kaya nga yung first ministry natin is our own family. And then others. Kaya nga yung work, kasama yan sa big picture. No? To support our family and to support the ministry. So meaning, if you concentrate your money in your business, your thought will center on making the business profitable. Now, if you direct it toward other people, you will become concerned with their welfare. Kaya ang tanong sa ating lahat ay, where do you put your time, your money, and energy? What do you think about most? Naintindihan po natin. Kaya nga, how should you change the way you use your resources in order to reflect kingdom values more accurately? So in other words, we need a balanced life. Mayroon tayong responsibilidad sa body of Christ at may responsibilidad din po tayo sa ating pamilya. Kaya nga sabi ni Jesus, huwag kayong matakot kasi ibinigay na sa inyo ng aking ama <clears throat> ang kaharian. That's why the Lord encourage us to read the Bible every day and pray to God na may apply natin ng tama ang sinasabi po ng Biblia. Because the more we read the Bible and obey, no, the more na tumitibay ang ating faith sa Kanya. Kaya kung alam lang natin ang salita ng Diyos, di ba? ano mangyayari sa atin? Ano dapat natin gawin? Fear not, for God is here. Now ay ating pinag-usapan ngayon ay tunay nga maki-encourage sa ating lahat. At patuloy tayong magtiwala sa Panginoon. So let's bow our heads and pray. Father God in heaven, maraming maraming salamat sa pangakong ipinagkalaw niyo po sa amin, Lord. Ibinigay niyo ang inyong anak sa amin. At kami naniniwala na walang bagay na makakatapat po rito, Panginoon. Kaya, Lord, tinatanggap po namin ang inyong anak sa aming buhay na maghari sa amin. We allow Jesus to take control of our lives. We surrender everything to you, Lord. At Lord, patawarin niyo po kami sa lahat ng aming nagawang kasalanan dahil alam ko po hindi po ito nakakalugod sa inyo. And I pray, Lord, patuloy po kayong maghari sa aming buhay at kami lumakad ayon sa inyong layunin. Maraming maraming po salamat sa kaligtasan ito, Panginoon. Amen. 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 Maraming salamat sa inyo and uh, I hope na kayo po ay maging safe at patuloy na manampalataya sa Panginoon. So see you next Monday. God bless you all.